Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Amma ba'd Anbikiniya islamiya sahudarikale Purla dharam inbadi Or manidhanudaya walkayil Atiyah wasiyam maana unraha Irikin radhi Anda purla dharam te Semi padar kaha vendiyum Anda purla dharam te Adaindu kolu dhar kaha vendiyum Manidhan Tanudaya wal nadil Adikam maana nairangalai Adar ke selavira kudiyya wanaha Irikin radhi anda adi pada ini indra itu nam, anda semi pu patri Islam inna kuar kini rendi semi pe Islam evar nok kini rendi inba desa mandha mak eh, nangal indra parke rikendro. Ami kini Islam ya sahaja rikle, palarik selvam bande bital, selvam adikariti bital, abarikal udaya varmanam adikariti bital, alat nalla nalla tholil wai pu kali abarikal petre bital, abarikal idam abarikal yariya amale ye sila matranggal eight padu dey nangal parke rikendro. Emura nombor gelar hari rendah orang gel, alat de kudumbu Europe nara gelar hari rendah orang gel, alat de sahodra sahodri gelar hari rendah. Ipari yara lama enggal udan iranda orang gelo, awal gel ke ur wasadi warum polo de, alat de enggal ke anda madri wasadi warum polo de, nanggal nombor gel ay pahis hari ke kudia orang gelah hari rikinro, nombor gel ay kanak kanak matu, nombor gel bandal awal gel ay Sandi pada itu kuda, neeram odukka mudiya ada berikalah, nangal irupu. Adapunru kudumbatte porta varil, kudumbatte liara abde nangal oru wasadiyana oru tholi likku, wasadiyana oru redhitik nangal senda pirake, liara abde engredam bandal, oru salam kuri nal kuda, adaneyum thavara ha vilanga kudiya oru nilayil, inraya sela wasadi pada itta sela makkal, senda tholi le petra sela irikin darkal. Adapunru sahodra sahodi dikalah iranda alum. Awal kali orang, nanggal pesa kuriya sandar panggal, pelah kuriya sandar panggal, ikhurai itu kondo, nanggal odingi rukka kuriya orang nilai mekuk mari gendro. Enam dal, ibar kali ane ibar, nanbar kali watta arat lirun da barikal, kudumbat lirun da barikal, sahodra sahodri kali ahirun da barikal. Innam nanggal yar yar orang lama pelah pelah pelak kati lirun do mo, awal kali ane ibar ur makala ahirun da alum, yar lama emna manda pelak kati watta tu kuli lirun do mo, ibar kali ane ibar ayom. Ibar kali ini, nangal sendiri tahu, lengan ramu khasi kepar gal, panam kepar gal, inra ura cctin kar nama he. Abar kali ini betum, oding rukka kudi ura sur ni lekik nangal mari betum. Ini ura manidan ura wal keil, naden demi mukia mana ura matra. Palar, sonda ura utte, beera ura kelik, vidu kali edetu kudi perende pawang, sendu vidu argal. Vacation, adi pon rasile nihalu kelik matum. Vidu kelu ke ur kelu ke bandu poh kuri orang kelu ahir par kelu. Idril thawar kira yadi. Anal thawar engge rikira den dal. Adi kadi nangal uru ku ponal kanak kira kau matar kelu. Adi kadi nangal ponal engle nas kas ke par kelu, panam ke par kelu. Inda madri nereya percine kelu rikidi. Nangai puri panang kuru kradi. Nangai puri awngle kure kudu kundi den dal nangga sekra dilia. Engada pulu kuti nangga pakra dilia. Engada idril kalat ta mande nangga titta metre dilia. Apri yang orang pelak keluwi keluk ke, badilai nangal teri, nangal ahwe teri. Inda madri purakani puku ullaha kudiya berkelah, nangal irikindo. Hene anbi kini Islamiya sabodri kelai. Allah subhanahu wa taala inda panatte ipatri kuripirum bolodi. Watu hibbu nalmal, hubban jamma makkal inda sotu selwangeli ser padil. Adi ke mah? Adi adi ke mah? Berumbak kudiya berkelah, irupar kel. Inda Allah subhanahu wa taala suratul fajr leh kuripiri kanda. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'abshiru wa amlu ma yasurukum." Unggalai, unggalik kesalahan dosa kelak kudiya orang kelak. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'abshiru wa amlu ma yasurukum." Unggalai, unggalik kesalahan dosa mutak kudiya orang kelak. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'abshiru wa amlu ma yasurukum." Unggalai, unggalik kesalahan dosa mutak kudiya orang kelak. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'abshiru wa amlu ma yasurukum." Unggalai, unggalik kesalahan dosa mutak kudiya orang kelak. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'abshiru wa amlu ma yasurukum." Unggalai, unggalik kesalahan dosa mutak Lal fakru aksha alaikum. Nan unggal ke warumei war warumei ini nan unggal ke payah pada bilai. Karena warumei bandu ah kudu ramana undre en badai nanggal parteri kinro. Apa warumei ini nan unggal ke nang payah pada bilai. Anal walakin aksha alaikum antabusuta alaikum dunia. Inda mulu ulaga mum unggal ke uria dahha matra padum. Unggal ke virinda dahha matra padum. En badai ta nan unggal ke anji kinro. Kama ya busut Kamah basah taman kana kabelakum. Unggaluk muna alih rendah barang keluk. Kebawa rendah bumi. Wistari ke pata kuduka pata do. Awal keluk kadalah nereya sotu selwanggal set ada. Yarak meh kuduka amali. Pula macam macam rendah anggalo. Idu po undru unggaluk meet padu ada itu. Nana anjing entry. Enabe awal keluk bandu fatana fasuha kamah tanah fasuha. Ippan inga poti poti kondiripada ipun do dan. 
அவர்களும் இந்த சொத்துக்களை சேர்ப்பதற்கு பணங்களை சேர்ப்பதற்கு யாருக்குமே கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு அவர்களும் போட்டி போட்டு கொண்டார்கள் எனவே ஃபத்துஹுலிக்கும் கமா அஹ்லக்கத்தும் அந்த சொத்து செல்வங்களை உங்களுக்கு முன் சென்றவர்களை எவ்வாறு அழித்ததோ அதே போன்று உங்களையும் அது அழித்து விடும் என்று நபி சொல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்கள் முஸ்லிமில் இந்த செய்தியை நபி சொல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் எனவே பணம் என்பது மனிதனை அழித்து விடக்கூடிய மனிதனுக்கு ஒரு போலியான ஒரு ஏமாற்றத்தை வழங்கக்கூடிய மனிதனுக்கு ஒரு அதாவது குறுகிய கால சந்தோஷத்தை வழங்கக்கூடிய அடிப்படையில் தான் நல்லா சுபகான முகத்தாலா இந்த சொத்து செல்வங்களை மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் அவன் வாழக்கூடிய காலத்தில் மாத்திரம் அவனுக்கு அந்த சொத்து செல்வம் இருக்கும் அவன் இறந்து விட்டதன் பிறகு அவனுக்கு அந்த சொத்து செல்வங்கள் அவனுக்கு சென்று விடாது அவன் சேர்த்து எதுவுமே அவனுக்கு சென்று விடாது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் ஒரு ஹதீசில் குறிப்பிட்டார்கள் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் மூன்று விடயம் அவனுடைய கபூர் வரைக்கும் செல்லும் அதில் இரண்டு திரும்பிவிடும் ஒன்று தான் அவனுடன் இருக்கும் அந்த திரும்பக்கூடிய ரெண்டும் ஒன்று அவனுடைய உறவினர்கள் அடுத்தது அவன் சேர்த்து வைத்த சொத்து செல்வங்கள் இந்த இரண்டும் அதோடு நின்றுவிடும் அவன் செய்த அமல்தான் அவனை சென்றடையும் என்று நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எனவே ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரைக்குமான அந்த குறுகிய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் அறுபது வருடங்கள் ஒரு பருவ வயதை அடைந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய வயதை நாங்கள் பார்த்தால் ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்கள் தான் ஒரு அந்த கால எல்லை ஒரு மனிதன் சம்பாதித்தக்கூடிய கால எல்லையாக கருதப்படும் இந்த எல்லைக்குள் சம்பாதித்தவைகளுக்காக அடித்து கொண்டு போட்டி போட்டு கொண்டு குடும்ப உறவினர்களோடு பகைகளை உண்டாக்கி கொண்டு ஊர் மக்களோடு கோபங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு இவ்வாறெல்லாம் நடக்கக்கூடிய தன்மைகளை வந்து நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எல்லாம் இந்த அழிந்து போகக்கூடிய எங்களையே அழித்து விடக்கூடிய இந்த சொத்து செல்வங்களுக்காகத்தான் என்பதை இஸ்லாம் எமக்கு அதிகமாக பல இடங்களில் அல் குர்வானை நாங்கள் ஓது ஓதும் பொழுது பல இடங்களில் இது சம்பந்தமாக அல் குர்வான் எமக்கு அதிகமான தெளிவுகளை கற்றுத்தருகின்றது எனவே அன்பிக்கின்ற இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த பணம் என்றால் என்ன அப்படி என் அதை என்ப என்ன என்பதை நாங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆரம்ப காலத்தில் ஆதி காலத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொடக்கம் மக்கள் தம்முடைய சொத்து செல்வங்களை சேமிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே போன்று தனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவைப்படும் அந்த பொருள் இன்னொருவரிடம் இருக்கும் அப்போ அந்த பொருளை இவர் வாங் எடுப்ப எடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இவருடைய பொருளில் ஒரு பகுதியை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்போ அந்த பண்ட மாற்று முறை என்ற ஒரு முறை வந்து அந்த காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எனவே தனக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவையாக இருந்தால் அது இன்னொருவரிடம் இருந்தால் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் சிறு பகுதியை அவருக்கு கொடுத்து அவரிடம் இருக்கக்கூடிய எனக்கு தேவையான பொருட்களை அந்த விலைக்கு அடிப்படை அந்த விலையின் சரிசமனுக்கு அடிப்படையில் நாங்கள் அதாவது அவர்கள் பிரித்து எடுப்பார்கள் இது பண்ற மாற்று முறையாக இருந்தது அதே போன்று வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடியவர்கள் காட்டுக்கு சென்று உடல் 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 பலத்தோடு வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடியவர்கள் எப்பொழுதுமே இறைச்சியை சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் காட்டுக்கு சென்று வேட்டையாடி சாப்பிட முடியாத பல மக்கள் தேன் பழங்கள் இது போன்ற உணவுகளை தான் அதிகமாக உண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கும் ஆசை இருக்கும் நானும் இறைச்சி சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை ஒன்று இவர்களுக்கும் இருக்கும் அப்படி இருந்ததன் காரணமாக இவங்க அவர்களுக்கு தேனையும் பழத்தையும் கொடுத்து அவர்களிடம் இருந்து இறைச்சியை வாங்கி இப்படி இந்த மாதிரியான உணவும் ரீதியான பண்ட மாற்றங்களும் என்ன செய்தது அந்த காலத்தில் நடைபெற்றது அதே மாதிரி நிலம் இருக்கக்கூடியவர்கள் கால்நடைகளை கொடுக்கறது நிலத்தில் ஒரு பகுதியை மாற்றிக்கொள்வது இப்படியான முறைகளிலெல்லாம் நடைபெற்றது இப்படி காலம் செல்ல செல்ல ஒரு மனிதனுக்கு உணவு பொருள் தேவையாக இருந்தால் அந்த உணவு பொருளை அவன் எடுத்து சேமித்து வீட்டில் அதாவது தனக்கு இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து தக்காளி தேவைப்படுது இன்னொருத்தட்ட வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்குது அப்போ இவருக்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு வாங்கணுமாக இருந்தால் இந்த தக்காளியில் சிலவற்றை அவர் கொடுக்க வேண்டும் உருளைக்கிழங்குக்கு மட்டும் வேணிய பழங்கள் தேவையென்றாலும் இந்த தக்காளிகளை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு அதுதான் ஒரு பண முதலீடாக அது ஒரு பண்ட மாற்றாக இருந்தது ஆனால் அந்த தக்காளியை அதிக காலம் சேமித்து வைக்க முடியாது ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களில் அது அழுகிவிடும் அப்போ அந்த சொத்து வந்து அழிந்து போய்விடும் அதற்காக வேண்டி இந்த பங்க பண்ட மாற்றத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்காக வேண்டி ஒரு நிரந்தரமான அழியாத ஒரு ஊடகம் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது இதுக்கு பெருமதியான ஒரு அழியாத ஒன்று இருந்தால் அப்போ அது வந்து இதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் அதை கொண்டு போய் மற்றவற்றை நாங்கள் கொடுத்தால் அதுக்குரிய சாமானை வந்து பொருட்களை வந்து எனக்கு வாங்கி கொள்ளலாம் என்ற ஒரு தன்மை வந்ததன் காரணமாக இந்த நாணயங்கள் உருவாகியது அப்போ அதுக்காக வேண்டி உலோகங்களை அவர்கள் ஏற்படுத்தி அந்த உலோகம் தங்கம் வெள்ளி அந்த உலோகங்களை அவர்கள் ஏற்படுத்தி என்றால் அது வந்து எவ்வளோ சேமித்து வைத்தாலும் அழியாது அழுகி போகாது எனவே அந்த உலோகங்களை அதற்காக வேண்டி அந்த மாற்றீடாக அந்த பங்கு அதாவது பண்ட மாற்ற
நாணயம் இன்றைய எங்கட காலத்தில் பண தாள்களாக இருக்கிறது என்றால் இன்றைய காலத்தில் அந்த காசை சுமந்து கொண்டு நிறைய இடங்களுக்கு செல்ல முடியாது அதற்காக வேண்டி என்ன செய்தார்கள் அதை தாள் வடிவத்தில் மாற்றினார்கள் அப்போ தங்கத்துக்கு பதிலாக தாள் நாணயங்களை அவர்கள் வீட்டு வெளியிட்டார்கள் தாள் நாணயம் என்றால் எனது எனக்கு இந்த சாமான் வாங்குவதற்கு என்னிடம் ஒரு உத்தரவாதம் உள்ளது எனவே இந்த உத்தரவாதத்தை எடுத்துகிட்டு போய் அவற்றை நாங்கள் கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதற்குரிய பொருளை எங்களுக்கு அவர் தருவார் எனவே இங்கு நாணயத்துக்கு மதிப்பு கிடையாது அவர் நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய பொருளுக்கு தான் மதிப்பு இருக்கின்றது எனவே இதற்கு ஒரு ஊடகமாகத்தான் இந்த தாள் செயற்படுகிறது இந்த தாள் உள்ளவர் இன்னாரிடம் சென்று இதை கொடுத்தால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பொருட்களை வாங்கி கொள்ளலாம் என்பதற்கான ஒரு உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட ஒரு தாள் தான் நாணயத்தால் அப்போ இது உருவாகியது இன்றைய காலத்தில் தங்கத்தையும் தாண்டி ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எவ்வாறு இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நாணயங்கள் அச்சிடப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போ தங்கத்தையும் தாண்டி தாள் மாத்திரம்தான் ஒரு நா நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எங்களுக்கு விரும்பின மாதிரி நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் நாட்டினுடைய உற்பத்திகள் அதுக்கேற்றாற் போல நாணயங்களை அச்சிட்டு கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு நிலைமைக்கு தற்பொழுது நாங்கள் மாறி இருக்கின்றோம் எனவே நாணயம் பணம் என்பது இதுதான் இந்த பொருளை வாங்குவதற்கு என்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு உத்தரவாதம் சீட்டு இதுதான் காசு பணம் என்பது எனவே இதற்காக வேண்டி நாங்கள் ஒரு காலம் என்ன செய்யக்கூடாது சண்டை பிடித்து கொள்ளக்கூடாது நாங்கள் இன்னொருவருடன் பகைத்து கொள்ளக்கூடாது இந்த ஊடகத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் இவ்வாறான போராட்டங்களில் நாங்கள் ஈடுபடக்கூடாது எனவே இதுதான் பணம் என்பதனுடைய யதார்த்தம் அன்பிக்கின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இவ்வாறான பணத்தின் மூலமாக ஒன்றோ நாங்கள் அந்த தாள்களை சேமித்து வைக்கலாம் ஏனென்றால் அந்த தாள் அழு அழுகாது அதாவது உக்கி போகாது எனவே அதை வைத்து எதிர்காலத்தில் ஏதாவது எனக்கு தேவையான வேறு பொருட்கள் வாங்கலாம் என்ற அடிப்படையில் என்ன செய்ய நான் அந்த பணங்களை சேமித்து வைக்கக்கூடியவர்களாக அல்லது காண பூமிகளை சேமித்து வைக்கக்கூடியவர்களாக கால்நடைகளை சேமித்து வைக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் இது பற்றி சேமிப்பு பற்றி இஸ்லாம் எமக்கு என்ன சொல்கிறது என்பதை தற்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் குழு மின் சமரத்தின் இத அஸ்மர பழம் பழுத்தால் உற்பத்தியானால் அதிலிருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் வஹாது ஹக்கஹு யோம ஹசாதிஹி உற்பத்தி செய் அதாவது அதனுடைய அறுவடை காலம் வந்துவிட்டால் வாத்து ஹக்கஹு அதனுடைய நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பகு பங்குகளை கொடுத்து விடுங்கள் வலா துஸ்ரிஃபு நீங்கள் அநீதி அதாவது வீண் விரயம் செய்து கொள்ளாதீர்கள் இன் அல்லாஹ் அல்லா யுஹைபுல் முஸ்ரிஃபி நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா வீண் விரயம் செய்யக்கூடியவர்களை விரும்ப மாட்டான் என்று சுரத்துல நாமிலி அல்லா சுபானுவா தாலா குறிப்பிடுகின்றான் இங்கு சேமிப்பு போட்டு மிக முக்கியமான ஒரு தகவலை அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகின்றான் குழு மின் சமரத்தின் இதை அஸ்மர பழ பழம் பழுத்து விட்டால் நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் அப்போ எங்களுக்கு தேவையானவைகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எமது அன்றாட தேவைக்கு அத்தியாவசிய தேவைக்குரியதை நாங்கள் சே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனை அதை எப்படியுமே சேமிக்க முடியாது அது சாப்பிட்டோம் என்றாலே இல்லாமல் போய்த்துரும் அடுத்த வாத்து ஹக்கஹு யோம ஹசாதிஹி இதனை வந்து நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விநியோகத்திற்காக வேண்டி நாங்கள் அடுத்த பகுதிகளை நாங்கள் வைக்க வேண்டும் மக்களுக்கு வியாபாரத்துக்கு நாட்டு மக்களுக்கு என்று சொல்லி அதனை இதுக்காக நாங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வலாத்து சிரிஃபு எஞ்சியவைகளில் வலாத்து சிரிஃபு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் வீண் விரயம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் எனவே இந்த வலா துஸ்ரிஃபு என்ற பகுதி சேமிப்பு அதாவது நாங்கள் வீண் விரயமாக சல்லிகளை சே அளிக்கக்கூடாது ப பணங்களை உணவுகளை தானியங்களை அழித்து விடக்கூடாது அதனை நாங்கள் சேமிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை இந்த குரோ இன்னும் நிறைய குரோன் வசனங்கள் இருக்கின்றன இதன் மூலமாக எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அன்பிக்கின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே வருமானம் என்றால் அதாவது இப்போ உள்ள அதாவது முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் கம்யூனிசம் இது மாதிரியான எல்லாருமே இந்த பொருளா வருமானம் என்றால் தனது செலவு போக தனது சொந்த செலவு போக தனக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் தனது சொந்த செலவு போக எஞ்சியவைகள் தான் சேமிப்பு அப்படி என்ற ஒரு கருத்தை அந்த சேமிப்புக்கான வரைவிலக்கணமாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய இஸ்லாமிய பொருளாதாரம் சேமிப்பு என்றால் தனக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் இஸ்லாம் கடமையாக்கிய அல்லது இஸ்லாம் ஆர்வமூட்டிய சில செலவுகளுக்கு செலவுகள் போக இஸ்லாம் கடமையாக்கிய இஸ்லாம் ஆர்வமூட்டிய சில செலவுகள் போக எஞ்சிய எஞ்சக்கூடியவைகள் தான் சேமிப்பு என்ற ஒரு அம்சத்தை எமக்கு கூறு கூறுகின்றது எனவே இந்த சேமிப்பானது மூன்று பிரதான படித்தரங்களில் இன்று சேமிக்க செல்வம் இந்த மூன்று பிரதான அடி படித்தரங்களில் இன்று சேமிக்கப்படுகின்றது முதலாவதாக சேமிப்பு இத்திகார் அரபியில் வந்து இத்திகார் என்று சொல்லுவார்கள் சேமிப்பு இரண்டாவது அல் இஹ்திகார் பதுக்கி வைத்தல் மூன்றாவது அல் இக்தினாஸ் அதுவும் ஒரு வகையான பதுக்கல் என்று அது மூன்றையும் நாங்கள் என்ன என்று பார்ப்போம் இத்திகார் என்பது அதாவது இஹ்திகார் என்பது பதுக்கல் இது வந்து ஒரு விலையை 
அதாவது அந்த காலத்தில் பொருட்கள் இல்லாமல் போய்விடும் குறைந்து குறை பொருட்கள் குறைவது குறைந்து செல்கிறது என்று ஒருவருக்கு விளங்கினால் அந்த குறைந்து செல்லக்கூடிய பொருட்களை அவர் ஸ்டோக் பண்ணிவிட்டு அதை பதுக்கி வைத்து விட்டு அந்த பொருட்கள் அனைத்தும் முடிந்த பிறகு அதனுடைய விலைகளை உயர்த்தி விற்கிறது விற்றல் என்ற ஒரு தன்மையை தான் இந்த பதுக்கல் என்றது குறிப்பிடுகிறது இது வியாபார பொருட்களில் மாத்திரம் கிடையாது சேவைகளிலும் இது இடம்பெறும் குறித்த சேவை வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இந்த சேவையை நான் உங்களுக்கு செய்து தர வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த சேவையை உங்களுக்கு நான் செய்து தர வேண்டுமாக இருந்தால் பணம் அதிகமாக அறிவிடப்படும் என்று சேவையிலும் ஒரு பதுக்கல் நிலையை உண்டாக்கக்கூடியது தான் எஹ்திகார் என்பது இதனை இது வந்து இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நபிசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறியதாக மாக்கலி புனி யசார் ரதி அல்லாஹான் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் மந்தகல ஃபீஷே இம் இன் அசார் இல் முஸ்லிமின் முஸ்லிம்களுடைய விலைகளில் யார் விளையாடுகின்றாரோ அதில் யார் நுழைகிறாரோ லியூல் ஹியஹூ அதாவது லியூ லியஹூ அலேஹிம் அந்த அதை கூட் அதிகரிக்கிறதுக்காக வேண்டி விலையை அதிகரிப்பதற்காக வேண்டி யார் அதில் விளையாடுகிறாரோ ஃபின் ஹக்கன் அல் அல்லாஹி தபாரக் வத்தாலா அல்லாஹுக்கு உரிமை இருக்கின்றது அன் யுக அதஹூ பி அதீமி மீனன்னார் யோமல் கியாம மறுமை நாளில் கடுமையான அந்த நெருப்பில் இவருக்கான ஒரு இருப்பிடத்தை ஆக்குவதற்கு அல்லாஹுக்கு உரிமை இருக்கின்றது என்று நபிசுல்லாஹ் அலி வல்லாம் அவர்கள் குறிப்பிட்ட செய்தி அஹமதில் சஹிஹான் அறிவிப்பில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது எனவே இன்றைய இந்த கொரோனா இந்த பாதிப்பின் காரணமாக நிறைய மக்கள் நிறைய முதலாளிகள் நிறைய அதாவது வியாபாரிகள் இது போன்ற பதுக்கல் நிலைமைகளில் பதுக்கல் அடிப்படையில் சொத்துக்களை சேர்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்ததை நாங்கள் அதிகமாக கண்கூடாக கண்டோம் இன்னும் கண்டுகொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இது தடுக்கப்பட்ட ஒரு முறை இது சம்பந்தமாக அதிகமான அறிஞர்கள் கூட அந்த காலத்தில் குறித்த காலத்தில் அதிகமாக பேசினார்கள் பதுக்கல் என்பது இஸ்லாத்தில் ஹராமாக்கப்பட்டது தடுக்கப்பட்டது என்ற முழு தகவல்களையும் மக்களுக்கு கூறியுள்ளார்கள் எனவே யார் இந்த பதுக்கலில் ஈடுபடுகின்றாரோ விலையை உயர்த்தி விற்பதற்காக வேண்டி பதுக்கலில் ஈடுபடுகின்றாரோ அவருக்குரிய ஒரு இடிப்பிடத்தை அவர் மறுமையில் ஏற்ப அதாவது நரகில் அமைத்துக் கொள்வதற்கு அல்லாஹுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றதன் மூலமாக இது ஒரு மிகவும் கொடூரமான ஒரு செயல் அப்போ பதுக்குவது கூடாது என்ற ஒரு தன்மையை வந்து எங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது இரண்டாவதாக இக்தினாஸ் என்பது இக்தினாஸ் என்றால் என்ன அது ஜக்காத் கொடுக்காமல் யாருக்கும் கொடுக்காமல் ஜக்காத்தும் கொடுக்கறதில்ல யாருக்கும் அந்த பணத்தையும் கொடுக்கறதில்ல ஒரு பேராசைக்காக வேண்டி அதாவது ஷொஹ் உலோபித்தனத்தில் பணங்களை சேர்த்து வைக்கிறது சேமிப்பாக வைக்கிறது ஆதி காலத்தில் நிறைய பேர் சேர்த்து அதை நடத்துக்காரிட புதைச்சதுனால இன்று புதையலாக கூட அதை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நிறைய பேர் அதை எடுத்து பயனடைகின்றார்கள் எனவே இதில் வந்து யாருமே எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஜக்காத்தும் கொடுக்க மாட்டார்கள் மக்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டார்கள் முதலீட்டுக்காக வேண்டி அதை பயன்படுத்தவும் மாட்டார்கள் எனவே இப்படி எதுவுமே நடக்காமல் கருப்பு பணத்தையும் இதுக்கு என்ன செய்கிறோம் நிறைய பேர் உதாரணமாக குறிப்பிடுவார்கள் எனவே இந்த இந்து போன்று மக்களுக்கு பிரயோசனமே இல்லாத அமைப்பில் அந்த பணம் பதுக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த பணம் சேமிக்கப்பட்டிருந்தால் அல்ல சுபானா ஹோதால குறிப்பிடுகின்றான் வல்லதீன யக்னிசூன தஹபவல் ஃபில்தத்தை இந்த தங்கம் வெள்ளி போன்றவற்றை இவ்வாறு சேமிக்கக்கூடியவர்கள் வலா யுன்ஃபி கூனஹா ஃபி சபீர் இல்லை அல்லாவுடைய பாதையில் அவர்கள் அதனை செலவழிக்க மாட்டார்கள் செலவழிக்க மாட்டார்கள் என்றால் சதகா தான தர்மங்கள் அல்லது சிறந்த முதலீடுகள் இதுகள் வந்து அந்த பணங்களை அவர்கள் போட மாட்டார்கள் எனவே ஃபபஷிரும் பி அதாபின் அலீம் அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனையை கொண்டு நீங்கள் நன்மாராயம் கூறுங்கள் என்றால் அல்லா சுபான ஹோத்தால குறிப்பிடுகின்றான் இது சூரத்து தௌபாவிலே குறிப்பிடுகின்றான் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் கூறியதாக ஹாலிது பின் அஸ்லம் அதாவது ஹாலித் பின் அஸ்லம் என்ற சஹாபி அறிவிக்கின்றார் நாங்கள் ஒரு நாள் அப்துல்லாஹி பின் உமர் ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு காட்டு அரபி ஒரு அரபி வந்து அப்துல்லாஹி பின் உமர் ரதி அவர்களிடம் கேட்டார் அதாவது இந்த குர்வான் வசனத்தை ஓதி இந்த குர்வான் வசனத்துக்கான விளக்கம் என்னது என்று அந்த அந்த அரபி கேட்டார் அப்போ அதற்கு இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள் மண் கனசஹா ஃபலம் யு அத்தி ஜகாதஹா ஜக்காத் கொடுக்காமல் பணங்களை யார் சேமித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ ஃபவைலுன் லஹூ அது அவர்களுக்கு கேடாக அமைந்துவிடும் இன்னமா கான் அஹாதா கபுல அந்தன்சில தன் அதாவது ஜக்காத் கடமையாகுவதற்கு முன்னால் தான் இவ்வாறு இருந்தது இவ்வாறு சேர்த்து கொள் அதாவது சேர்த்து கொள்வது இருந்தது ஆனால் ஃபலம்மா உன்சிலத் ஜால் அல்லாஹூ துஹுரன் லில் அம்வால் ஜகாத் கடமையாக்கப்பட்ட பிறகு அந்த சேமிக்கப்பட்ட சொத்துக்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி தான் அல்லாஹு தாலா இதை கடமையாக்கினான் என்ற ஒரு செய்தி புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே இங்கு இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹான் அவர்களும் இந்த கன்ஸ் அதாவது குனூஸ் அக் இக்தினாஸ் 
அதை சேமிப்ப சேமிப்பதில் சேமித்தல் அதை யாருக்குமே எந்த பிரயோஜனமுமே இல்லாத வகையில் சேமிப்பது என்றால் அதுக்குரிய ஜகாத்தை அவர்கள் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகின்றார்கள் அப்போ ஜகாத் என்பது ஒரு சிறந்த ஒரு முதலீடு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சமூகத்துக்கு இஸ்லாமிய பொருளாதாரத்தினுடைய ஒரு சிறந்த முதலீடுகளில் ஒன்றாக ஜகாத் இருக்கின்றது எனவே இதை கூட அவர்கள் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்றால் அந்த சொத்தும் அழிந்துவிடும் அவர்களை அழித்துவிடும் என்ற என்பதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இரண்டாவது வகையாக இருக்கக்கூடிய சேமிப்பு மூன்றாவது வகை தான் இத்திஹார் என்பது இத்திஹார் என்றால் என்னது இதனை நான் இந்த சொத்துக்களை நாங்கள் சேமிப்போம் எதிர்காலத்துக்காக வேண்டி சேமிப்போம் ஆனால் அதனை ஒரு முதலீட்டுக்காக வேண்டி எதிர்காலத்தில் நாங்கள் ஒரு முதலீடு செய்வதற்காக வேண்டி தான் அதனை நாங்கள் என்ன செய்வோம் சேமிப்போம் இந்த சேமிப்புக்கு தான் இத்திஹார் என்று இஸ்லாம் அதாவது இஸ்லாம் குறிப்பிடுகின்றது இதைத்தான் இஸ்லாமும் ஆதரிக்கின்றது இந்த சேமிப்பை தான் இஸ்லாம் ஆதரிக்கின்றது அதாவது நபிச அல்லாஹ் தாலா குரானில் குறிப்பிடுகின்றான் வல்லதீன இதா அன்ஃபகு அவர்கள் செலவழித்தால் லம் யூஸ்ரீஃபு அதிகமாக வீண் விரயம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் அவள் வீணாக செலவழித்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதாவது யாருக்குமே இல்லை செ அதாவது சேமிப்பே இல்லாமல் முழு சொத்தையுமே செலவழிச்சிட்டு போகிறது இப்படி அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் வளம் யக்கத்துரு அவர்கள் அதே போன்று கஞ்சத்தனம் பாட மாட்டார்கள் அப்போ கொடுக்காம இந்த இக்தினாஸ் இவ்வாறும் செய்ய மாட்டார்கள் வகான பைனதாலிக கவாமா அந்த ரெண்டுக்கு மத்தியில் ஒரு நிலையான போக்கில் செல்லக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நபி அல்லா சுபான தாலா சூரத் அல் புருக்கானில் குறிப்பிடுகின்றான் அதே போன்று அப்துல்லா இபுனு மஹ் மொஹ்சின் ரதி அல்லாஹ் குறி குறிப்பிடுகின்றார்கள் நபி சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் கூறினார்கள் மன் அஸ்பஹமின்கும் ஆமினன் ஃபீ ஷி சிர்பிஹி முஆஃபன் ஃபீ ஜசதிஹி அதாவது சிர்பில் அவர் ஈமான் கொண்டவராகவும் தன்னுடைய உடம்பில் அவர் எந்த தேகாரோக்கியத்துடனும் தேகாரோக்கியத்துடனும் இந்தஹூ கூத்து யோமிஹி அன்றைய நாளிற்கு தேவையான உணவும் அவரிடம் இருக்கும் நிலையிலும் யார் ஒருவர் காலை பொழுதை அடைகின்றாரோ ஃபக அன்னமா ஹீசத் லஹு துன்யா இந்த உலகம் முழுவதும் அவருக்கு சொந்தமானது சொந்தமானதாக மாறியதை போன்று என்று நபிசல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எனவே நாளைக்கு தேவையானது இன்றே நாம் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்பதை இதனூடாக எமக்கு நபிசல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் கற்றுத்தருகின்றார்கள் இங்கே ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த சேமிப்பு என்பது அல்லாஹுவை மறந்து அல்லாஹுவை அல்லாஹின் மீது நாங்கள் தவக்குள் வைக்காமல் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் என்று நாங்கள் கருதக்கூடாது ஏனென்றால் நாளைக்கும் தரப்போகிறது அல்லா தான் இன்றைக்கும் தரப்போகிறது அல்லா தான் எனவே நாளைக்கும் அல்லா தரமாட்டான் என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் நாங்கள் சேர்க்க சேமிக்கிறோம் என்ற ஒரு சிந்தனை நமது சமூகத்தில் வளர்ந்திருப்பதன் காரணமாக நிறைய பேர் சேமிப்பு என்ற பகுதியில் பகுதியை வந்து கரிசனை காட்டாமல் அதில் அதிகம் கவனம் செலுத்தாமல் சொத்து செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் அதிகமாக செலவழிக்கக்கூடியவர்களாக வீணாக வீணாக செலவழிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவே இது கூடாத ஒரு விடயம் என்றால் சேமிப்பு என்பது மிக முக்கியமானது ஒரு அதாவது அத்தியாவசியமானது என்பதை மேற்குறிப்பிட்ட இந்த வசனங்களினூடாக எம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது எனவே இஸ்லா அன்பிக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த சேமிப்பை சரியான சேமிப்பை நாங்கள் சேர்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இஸ்லாம் எமக்கு சில வரையறைகளை போடுகின்றது அந்த வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு தான் அந்த சேமிப்புகள் இடம்பெற வேண்டும் அந்த வரையறைகளை மீறி சென்றால் அந்த சேமிப்பு தடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றது நபிசல்லா அதாவது முதலாவது முஸ்லிம்களுக்கு வறுமை இருக்கும் பொழுது முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய பிரதேசத்தில் அவர்களுக்கு வறுமை இருக்கும் பொழுது நாங்கள் சொத்துக்களை சேர்க்கக்கூடாது நாங்கள் சொத்து செல்வங்களையோ உணவுகளையோ பணத்தையோ நாங்கள் சேர்க்கக்கூடாது ஏனென்றால் அவர்கள் வறுமையில் இருக்கின்றார்கள் அந்த சொத்துக்கள் நாங்கள் சேர்க்கக்கூடிய சொத்துக்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்குரியது ஏனென்றால் இஸ்லாத்தினுடைய பொருளாதாரத்தின் மிக முக்கியமான அம்சமே சொத்து செல்வங்கள் அனைத்தும் அல்லாஹுவினுடையது அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்கு அவற்றை கொடுக்கின்றான் என்ற ஒரு கான்செப்ட் எனவே சொத்து செல்வம் என்பது அல்லாஹுக்குரியது அதனை அவன் எமக்கு வழங்கியிருந்தால் அது எமக்குரிய சோதனை அதை நாங்கள் யாருக்கு கொடுப்போம் என்பதை பார்ப்பதற்காக வேண்டி தான் அல்லாஹு தாலா அந்த சொத்துக்களை தருகின்றான் எனவே ஒரு முஸ்லீம் வறுமையில் ஈடுபட்டு வறுமையில் இருக்கும் பொழுது அந்த முஸ்லீம்களுக்கு தான் நாங்கள் சொத்துக்களை முன் முன்னுரிமைப்படுத்த வேண்டும் அதன் போது நாங்கள் சேமிப்பில் ஈடுபடக்கூடாது முதலாவது இரண்டாவது அடிப்படை உணவுகளான அரிசி மா இது போன்ற அடிப்படை உணவுகளாக யார் யாரெல்லாம் எந்தெந்த நாட்டில் என்னென்ன சாப்பாடுகளை வைத்திருக்கின்றார்களோ நமது நாடுகளை பொறுத்தவரையில் அரிசி மா இந்த ரெண்டும் அத்தியாவசிய உணவாக பார்ப்பார்கள் இந்த ரெண்டு உணவுகளையும் ஒரு காலத்திலும் நாங்கள் சேமிக்கக்கூடாது சேமிக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் அதில் முழு பயனையும் நான் தான் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவற்றை நான் என்ன செய்யக்கூடாது சேமிக்கக்கூடாது அது தவிர இந்த தேன் எண்ணெய் கால்நடைகள் காணி பூமிகள் இது போன்ற ஏனைய சொத்துக்களை நாங்கள் சேர்க்கலாமே ஒழிய இந்த உணவு அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை வந்து நாங்கள் சே
அது பதுக்கல் என்று அந்த பட்டியலில் சென்று விடும் என்றால் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்த்து மக்களுக்கு விலை கூட்டி விற்கிறது சந்தர்ப்பத்தை பார்த்து எங்களை டிமாண்டை நாங்கள் காட்டுறது இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இன்னொரு விவசாயிடம் இல்லை இன்னொரு குடும்ப உறுப்பினர்டம் இல்லை இன்னொரு ஊராரிடம் இல்லை கோவம் இருக்கும் அப்போ அந்த கோவத்தை வெளிக்காட்டுறதுக்காக வேண்டி நீ ஒரு நாளைக்கு என்னட்ட தான் வரணும் என்று அவரை வலுக்கட்டாயமாக தன்னிடம் கூட்டி வருவதற்காக வேண்டியும் இந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து என்ன செய்வாங்க சில மக்கள் சேமிப்பார்கள் எனவே இதுவும் கூடாத ஒன்று என்ற இதுவும் பதுக்கல் என்ற அந்த தன்மையில் என்ன செய்யும் சென்று விடும் என்ற சேவையும் அந்த பதுக்கலுக்குள்ளே என்ன செய்திடும் வந்துடும் எனவே இது பதுக்கல் என்ற லிஸ்டில் சேருவதனால் இதனையும் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது எமக்கு தடுக்கின்றது அதே போன்று மூன்றாவது ஒரு விதிமுறையாக எமது சேபி சேமிப்பினால் நாங்கள் சேர்ப்பதினால் பிறருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது நாங்கள் சேப சேமிப்பிக்கிறதுனால ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளியவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்று அவர்களுக்கு இப்போ கடையில் ச இப்போ இந்த மாதிரியான கட்டங்கள் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இந்த கொரோனா பீரியட் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் கடைகளில் வந்து சில பொருட்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அப்போ அப்படி பற்றாக்குறையாக இருக்கும் பொழுது வசதி உள்ளவர் சென்று என்ன செய்வார் ஒரு கிழமை ரெண்டு கிழமை ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படியே அள்ளிக்கிட்டு வாரது இப்படி அள்ளிக்கிட்டு வந்தால் இது இவர் சேமிப்பாக ரெண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு சேமிப்பாக அவர் வைத்தால் இதனால் ஏனைய ஏழைகள் அன்றாடம் உழைத்து அந்த பணங்கள் அந்த பணத்துக்காக வேண்டிய பொருட்கள் வாங்க வருபவர்கள் இதனால் பாதிப்படைவார்கள் எனவே எமது சேமிப்பினால் பிறர் பாதிப்படைய கூடாது நாங்கள் அந்த நேரம் என்ன நேரம் என்றதை பார் பார்க்க வேண்டும் இது வந்து பிறர் ப பொருள்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்ற நேரமா என்றதை பார்த்து தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பொருட்களை சேமிக்க வேண்டும் இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் ஏழையாக இருந்தாலும் சரி பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும் நாங்கள் அடித்து பிடிச்சி கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது கடைகளில் பேத்து சாமான்களை அள்ளி குவித்து கொண்டு வரக்கூடாது எனக்கு தேவையான பொருளை மட்டும் நாங்கள் வாங்கிட்டு வரணும் மற்றவர்களுடைய மற்றவர்களை நாங்கள் கரிசினையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் பிறர் பசியில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டால் இது அண்டை வீட்டார் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய ஹதீசரில் அதிகமாக வரும் பிறர் பசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் சாப்பிட்டால் எமக்கு என்ன நேரும் என்பதை அந்த ஹதீசல் என்ன செய்யும் எமக்கு குறிப்பிடும் எனவே இது எமக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய எமது சொத்துக்களை அழித்து விடக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு காரணியாக என்ன செய்யும் இது மாறும் சில சமயங்களில் பொருள் கிடைக்காதவர்களுக்கு பொருள் கிடைக்காதவர்களின் திட்டு பதுவாக்களுக்கு கூட அவர்களுடைய எமக்கு எதிராக பிரார்த்திக்கக்கூடிய நிலைக்கு கூட நாங்கள் ஆளாகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமும் என்ன செய்யும் இதனால் ஏற்படும் எனவே இந்த மூன்று விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் பொருட்களை சேமிக்க வேண்டும் அன்பிகின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது ஒரு தனி நபருடைய வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய இந்த சேமிப்பினால் சேமிப்பு பற்றி இது குறிப்பிடுகிறது அதே போன்று சேமிப்பினால் எமது நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அல்லது எமது குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரம் அல்லது எமது ஊரினுடைய பொருளாதாரத்தில் என்ன நலவுகள் ஏற்படுகின்றது என்பதை என்பதற்கு சில மூன்று அடிப்படைகளை வைத்து எங் எம்மால் என்ன செய்யலாம் அவற்றை பார்க்கலாம் முதலாவதாக நாங்கள் சேமிக்கிறது சேமிப்பது வந்து உற்பத்திக்கான ஒரு முதலீட்டை வந்து நாங்கள் முதலில் சேமித்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ விவசாயியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் விவசாயத்தை அறுவடை செய்து விட்டால் இன்னொரு விவசாயத்தை செய்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் அந்த இன்னொரு உற்பத்தி அவர்கள் செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு சிறிய முதலீடை முதலீடாக சில என்ன செய்யலாம் சில விதைகளை சில மர அதாவது மரக்கறிகள் அதுக்கான சில விதைகளை வந்து அவர்கள் என்ன செய்யலாம் சேமித்து வைக்கலாம் இது உற்பத்திக்கான ஒரு முதலீடு அல்லது வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் வரக்கூடிய வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை தன்னுடைய வியாபாரத்தை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு சேமிப்பாக என்ன செய்யலாம் அந்த உற்பத்திக்கான முதலீட்டை வைத்து கொள்ளலாம் இதற்கு உமர் ரதி அல்லாஹனுடைய ஒரு சிறந்த ஒரு கருத்து இருக்கின்றது அவர்கள் சொன்னார்கள் சேமிப்பின் ஒரு பகுதியை அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த தேவைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் போக ஒரு சேமிப்பு ஒன்று ஒன்று மிஞ்சுமே அந்த சேமிப்பையின் ஒரு பகுதியை அதை ரெண்டாக பிரிக்க சொல்லிக்கிறாங்க அது ஒரு பகுதியை உங்களுடைய செலவுகளுக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு பகுதியை மறு முதலீட்டுக்கு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு பிரபலியமான ஒரு செய்தி இருக்கின்றது இது முதலாவது இரண்டாவதாக சமூகத்துக்கான ஒரு முதலீட்டையும் நாங்கள் சேமிக்க வேண்டும் அது என்னது சமூகத்துக்கான ஒரு முதலீடு அதில் வந்து நாங்கள் கட்டாயம் சேமிக்க வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் ஜக்காத் இப்போ நாங்கள் சொத்து செல்வங்களை நாங்கள் சேமித்தோம் என்றால் நாங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு நிசாப் அளவை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும் அப்போ அந்த ஒரு வருடத்துக்கு ஜக்காத் கொடுப்பதற்கான ஒரு சேமிப்பில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஈடுபடுகின்றோம் அப்போ அந்த ஜக்காத் என்பது கட்டாயம் நாங்கள் சேமிக்க வேண்டிய ஒரு சேமிப்பாக ஒரு அதாவது சமூகத்துக்கான ஒரு முதலீடாக இருக்கின்றமையினால் அதை நாங்கள் அவசியம் சேமிக்க வேண்டும் அதே போன்று விருப்பத்தின் பெ
அப்போ இது இது வந்து சமூகத்துக்கு தேவையான சில முழு முதலீடுகள் என்றால் சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் அதாவது சொத்து செல்வங்களை சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பகுதியை சதக்காவுக்காக வேண்டி வைக்க வேண்டும் என்பதை தான் இந்த சமூகத்துக்கான முதலீடு என்ன செய்கிறது அந்த முதலீட்டுக்கான சேமிப்பு நமக்கு கற்றுத் தருகின்றது அப்போ இதன் மூலமாக நமக்கு இல்லாத ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவிகள் செய்யலாம் கடன் திட்டங்களை உருவாக்கலாம் அவர்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இவ்வாறு நிறைய வசதி வாய்ப்புகளை வந்து கஷ்டமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அதே போன்று மூன்றாவதாக நாட்டு மக்களுக்கான ஒரு முதலீடை சேமிக்க வேண்டும் இது பொதுவாக முதல் ரெண்டுமே தனிநபரோடு சம்பந்தப்பட்டவைகள் இது பெரும்பாலும் அரசாங்கம் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தொழில் வாய்ப்புகளை வந்து அவர் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற அந்த அந்த சேமிப்புகள் இருந்தால்தான் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சேமிப்புகள் இருந்தால்தான் திரும்ப இன்னொரு முதலீட்டுக்காக வேண்டிய அவர்களால் பணம் போட முடியும் அதே போன்று அதிகமான தொழில் வாய்ப்புகளை அவர்களுக்கு அமைத்து கொடுக்க முடியும் அடி அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தையும் இதனால் அவர்களுக்கு செய்து கொடுக்க முடியும் எனவே ஒரு சீரான பொருளாதாரமாக இருந்தால் இவ்வாறெல்லாம் இடம்பெற வேண்டும் ஆனால் அது ஒரு காலமும் வட்டியுடன் தொடர்பு படாமல் இருக்க வேண்டும் இவ்வாறான சேமிப்பு வட்டியுடன் தொடர்பு படாமல் இருக்க வேண்டும் அந்த வட்டியுடன் அந்த சேமிப்பு தொடர்பு பட்டால் அதற்கு அடுத்ததாக அந்த நாட்டில் பல பொருளாதார பிரச்சனைகள் அந்த அல்லது குடும்பத்தில் அல்லது அந்த ஊரில் பல பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அன்பிக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அதே போன்று அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த சேமிப்பின் காரணமாக பணவீக்கம் பணவாட்டம் என்ற அந்த பொருளாதாரத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த இரண்டு அம்சங்களையும் சரியாக கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை என்ன செய்யும் வரும் அரசாங்கத்துக்கு அதிகமான பணங்கள் இருக்காது அப்போ மக்களிடமிருந்து தான் அவர்கள் பண பணங்களை அறவிடுவார்கள் வரியாக அறவிடுவார்கள் இவ்வாறு பல மாதிரி அறவிடுவார்கள் அப்போ அதில் வந்து சில தொண்டு நிறுவனங்களினுடைய உதவிகளையும் அரசாங்கம் எதிர்பார்த்து இருப்பார்கள் எனவே அந்த நேரத்தில் இந்த மக்களுக்கு தொழில் ரீதியான அதாவது ப பண புழக்கமே குறைஞ்சிட்டு பண வீக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த பணங்களை இந்த அதாவது இங்கே மக்கள் சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய சதக்கா அதாவது அந்த முதலீட்டு உற்பத்திக்கான முதலீடாக அல்லது சமூகத்துக்கான முதலீடாக அல்லது நாட்டு மக்களுக்கான முதலீடாக சேமிப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பணங்களை நாங்கள் புழக்கத்தில் விட்டுவிட்டால் அந்த பொருளாதாரத்தினுள் நாங்கள் நுழைத்து விட்டால் இந்த பணவீக்கம் என்பது ஒரு கொன்ட்ரோலுக்குள் என்ன செய்யும் வந்துவிடும் பணவீக்கம் என்றால் என்னது ஒரு சமூகத்தில் அதாவது பணம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதற்குரிய வளங்கள் அதனை வாங்குவதற்குரிய வளங்கள் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ இந்த நேரத்தில் பொருட்களுக்குரிய விலைகள் அதிகரித்து பணத்தினுடைய பெருமதி குறையும் இதனால் பணம் வந்து அதிகரிக்கும் அதுதான் வீக்கம் என்று என்ன செய்வார்கள் பண வீக்கம் என்று சொல்லுவார்கள் இது இந்த வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் அதிகமான உற்பத்திகளை கொண்டு வர வேண்டும் அதிகமான உற்பத்திகள் செய்வதாக இருந்தால் அதுக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது எனவே இப்படியான சேமிப்புகளில் இருந்து நாங்கள் அந்த பணத்தை வழங்கும் பொழுது அந்த பணவீக்கம் என்பது ஒரு கட்டு நிலைக்குள் கொண்டு வரப்படுகின்றது அதே போன்று தான் பண வாட்டமும் பண வாட்டம் என்றால் என்னது பணம் குறைவாக இருக்கும் அதாவது பணம் போதிய அளவில் இருக்காது பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பொருட்கள் அதிகமாக இருந்தால் வாங்குவதற்குரிய பணம் மக்களிடம் இருக்காது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இந்த சேமிப்பு மூலமாக சதகா தான தர்மங்கள் ஜகாத் இவற்றின் மூலமாக நாங்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது மக்களுடைய கைகளில் பணம் புழங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பொருட்களை தமக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்குரிய சக்தி அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது எனவே இந்த சேமிப்பின் மூலமாக பணவீக்கமும் பணவாட்டமும் என்ன செய்யும் கொன்ட்ரோலுக்குள் கொண்டு வரப்படும் அன்பிக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த இந்த இதை அதாவது சேமிப்பை பொறுத்த வரையிலும் சேமிப்பு சம்பந்தமாக இஸ்லாம் ஒரு சரியான ஒரு சித்தாந்தத்தை எமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் எமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் எம்முடு அதாவது எமது தேவைகள் போக இஸ்லாம் எமது தேவைகள் போக அதே போன்று இஸ்லாம் சில கடமையாக்கிய அல்லது இஸ்லாம் ஆகுமாக்கிய சில செலவுகள் போக எஞ்சியிருக்கக்கூடியவைகள் தான் என்னது இந்த சேமிப்பு என்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் ஏனைய பொருளாதாரங்களை பொறுத்தவர் முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் கம்யூனிசம் இப்போ தற்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சில சில நாடுகளில் வித்தியாசமாக கையாளப்படக்கூடிய பொருளாதார திட்டங்கள் இவைகளில் வந்து சேமிப்பு என்பது கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறைகளில் கையாளப்படுகின்றது முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் அவர்கள் வந்து வேலைக்கு தகுந்த அதாவது வேலைக்கான கூலியை மாத்திரம்தான் வழங்குவார்கள் அந்த கூலியின் மூலமாக அவர்கள் அன்றைக்குரிய அதாவது சாப்பாட்டையும் சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாதவர்களாகத்தான் என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் இது முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தினுடைய 
இது அப்போ அவர்கள் அங்கு சேமிப்பதற்குரிய சந்தர்ப்பம் அந்த பணத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் போய்விடுகின்றது எனவே இதன் காரணமாக சேமிப்பு என்பது இல்லாமல் போவதன் காரணமாக பல பொருளாதார பிரச்சனைகள் சமூகத்தில் என்ன செய்யும் ஏற்படும் இது மாதிரி உலக பொருளாதாரத்தில் கூட பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதை வந்து பொருளாதாரத்தை செய்திகளை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது எம்மாதிரி என்ன செய்யலாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அமெரிக்கா அது போன்ற நாடுகளில் அதாவது முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் எந்தெந்த நாடுகளிலெல்லாம் பின்பற்றப்படுகின்றதோ அந்த நாடுகளில் அந்த வேலைக்குரிய சம்பளத்தை மாத்திரம் கொடுப்பதனால் இந்த மாதிரியான சேமிப்பு என்ற ஒரு பக்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் போவதனால் இந்த மாதிரியான என்றால் அவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த பணத்தை அவர்களிடமிருந்து எப்படி எடுக்கிறது என்பதற்கான மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் உருவாக்கியதன் காரணமாக பணம் அவர்களிடம் எனது சேமிப்புக்கு என்ற ஒரு பங்கு அவர்களிடம் இருக்காது எனவே அந்த பணம் முழுவதும் முதலாளிகளே கொள்ளையடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் இருக்கின்றது எனவே இங்கு சேமிப்பு என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது எனவே இது வந்து டேவிட் ரிகார்ட் டேவிட் ரிகார்டோ என்ற ஒரு மிக முக்கியமான பொருளாதார நிபுணர் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் இவர் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து எனவே இதை இஸ்லாம் என்ன செய்யவில்லை ஆதரிக்கவில்லை இதை இஸ்லாம் சொல்கிறது இது வேலைக்கு தகுந்த கூலியை வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் அதாவது உமர் ரதி அல்லாவானவர்களுடைய ஒரு முக்கியமான கூற்று இதில் இருக்கிறது ஏன்னால் அவர்கள் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு அரசராக ஒரு மன்னனாக இருந்ததனால் அவர் பல கட்டுப்பாடுகளை என்ன செய்திருந்தார் வியாபாரத்தில் வைத்திருந்தார் பொருளாதாரத்தில் அதாவது இது ஆத்தைத்தும் ஃபாகனவ் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு கூலியை கொடுத்தால் சம்பளத்தை கொடுத்தால் அவர் அதை கொண்டு போதுமாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சம்பளத்தை கூலிகளை வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் குறைத்து கொடுப்பதன் காரணமாக சேமிப்பு என்ற பங்கு அவருக்கு இல்லாமல் போவதனால் பல பிரச்சனைகள் பொருளாதார ரீதியான பல பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து என்ன செய்கிறது ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக கம்யூனிச பொருளாதார கொள்கையை நீங்கள் பார்த்தால் இதில் வந்து ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி வரும் அதாவது தொழிலா அதாவது முதலாளித்துவவாதிகள் எவ்வாறு சொன்னார்களோ அதை தான் இவங்களும் சொல்லுவார்கள் ஒரு பகுதியில் அதாவது தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலாளர்களின் படித்தரத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு கூலி வழங்கப்பட வேண்டும் அவங்க என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்களோ அதுக்குரிய அது மட்டும்தான் அப்போ சேமிப்பு என்ற பகுதி அவர்களுக்கு கிடையாது என்பதை இவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் அதே போன்று யாரெல்லாம் முதலீடு செய்கிறார்களோ வியாபாரத்தில் யாரெல்லாம் முதலீட்டாளர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவளுடைய முதலீட்டுக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு லாபம் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கான்செப்டையும் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் சேமிப்பு என்ற பகுதி முதலாளிகளுக்கு மட்டும்தான் என்ன செய்கிறது கிடைக்கின்றது தொழிலாளிகளுக்கு சேமிப்பு என்ற பங்கு என்ன செய்யவில்லை கிடைக்கவில்லை அவர்கள் சம்பளம் மட்டும்தான் கிடைக்குது என்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து கம்யூனிசம் சொல்கின்றது எனவே தற்போதுள்ள உலகில் தற்போதுள்ள உலகில் சேமிப்பு என்றால் என்னது சொத்து சேர்க்கக்கூடிய அனைத்து சொற்களையும் பேங்கில் வைத்து போடுவதன் மூலமாக பேங்காலை எங்களுக்கு ஒரு வட்டி தருவார்கள் அந்த வட்டி தான் எமக்கான ஒரு சேமிப்பு சேமிப்பு பிளஸ் வட்டி இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடியது தான் இன்றைய பொருளாதாரத்தை இப்போ இப்போ உள்ள நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேமிப்பு சிஸ்டமாக இருக்கின்றது எனவே இப்போ இஸ்லாமிய பொருளாதாரத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய நிறைய பொருளாதார அறிஞர்கள் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் இஸ்லாம் அல்லாத அறிஞர்கள் இஸ்லாமிய அறிஞர்களை விடவும் இந்த நேரத்தில் இஸ்லாம் அல்லாத ஒரு அறிஞருடைய கருத்தை குறிப்பிடுவது தான் பொருத்தமான ஒன்றாக இருக்கும் ஜோன் மைனட் கைன்ஸ் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான பொருளாதார நிபுணர் இவர் வந்து சேமிப்பு என்ற அந்த பகுதியில் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை அவர் எப்பொழுதுமே ஆதரிக்க மாட்டார் என்று அங்கே சேமிப்பு இருக்கிறதுக்கான என்னது வசதியே அங்கே கிடையாது கம்யூனிசத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் என்று அங்கே தொழிலாளர்களுக்கு சேமிப்பு என்ற பங்கு கிடையாது அங்கு முதலீட்டாளர்கள் மட்டும்தான் சேமிப்பு சேமிப்பில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே உடக்கு அதாவது எடக்கு முடக்காக இந்த மாதிரி சேமிப்பு இருந்தால் எவ்வாறு ஒரு பொருளாதார நாட்டை கட்டி எழுப்புவது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரி தற்போதுள்ள சேமிப்பு அதாவது வட்டியும் கொடுக்கறது என்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்ததுனால இதுவும் கூடாது உண்டு என்றார் ஏன்னா வட்டி ஒரு சமூகத்தில் வரும் பொழுது இன்னொருத்தருடைய வியர்வையை உறிஞ்சி இன்னொருத்தரை ஏழையாக்கி கஷ்டத்துக்குள்ளாக்கி தான் அந்த காசு என்ன செய்யப்படுகிறது எடுக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த நேரத்திலும் மறைமுகமாக ஏழைகள் சேமிப்பில் இல்லாதவர்களாகவும் வசதி படைத்தவர்கள் சேமிப்பு உள்ளவர்களாகவும் மாறுவார்கள் எனவே இந்த இடத்திலும் ஒரு பற்றாக்குறை என்ன செய்கிறது காணப்படுகின்றது எனவே இதுவும் தவறான ஒன்று என்று அவர் கூறிவிட்டு அவர் சொல்கிறார் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அதாவது முதலீடு சம்பந்தமான அந்த சிஸ்டம் அதாவது உற்பத்திக்கான முதலீட்டு பொருளா முதலீட்டை நாங்கள் சேமிக்கிறது அதே போல் சமூகத்துக்கான முதலீட்டை சேமிக்கிறது நாட்டு மக்களுக்கான முதலீட்டை சேமிக்கிறது இந்த சேமிப்பு தான் சிறந்த சேமிப்பு என்பதாக அந்த அறிஞர் குறிப்பிடுகின்றார் எனவே அன்பிக்கினி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இறுதியாக சேமிப்பு என்பது ஒரு வணக்க வழிபாடு என்பதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள
பல நன்மைகளை எமக்கு தருகின்றான் அதே போன்று சதக்காவினாலும் நாங்கள் அதிகமாக சேமித்து சதக்கா தான தர்மங்களை வழங்குவதன் காரணமாகவும் அதனாலும் எமக்கு என்ன செய்கிறது அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கின்றது அதே போன்று இந்த பொறாமை குரோதம் இந்த மாதிரியான சில குணங்களும் வந்து எம்மை விட்டு நீங்குகின்றது என்றால் ஏழையாக இருக்கக்கூடியவருக்கு பணக்காரரை பார்த்தால் எப்பொழுதுமே என்ன செய்யும் பொறாம வரும் இவரால் இந்த சமூகத்துக்கோ எனக்கோ இந்த ஊருக்கோ எந்த பிரயோசனமே இல்லை இந்த சொத்து செல்வங்கள் அவருக்கு இருந்தால் என்ன இல்லாட்டி என்ன என்று அவரோடு பொறாமை கொண்டு அவரோடு அவரோடு வீட்டில் பேத்து கொள்ளையடிச்சு அவரை கொண்டு இந்த மாதிரியான சீரழிவுகளுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இதன் மூலமாக தடுக்கப்படுகின்றது அதே மாதிரி திருட்டுகள் வந்து என்ன செய்கிறது குறை குறைவடையும் இந்த மாதிரியான பொருளாதார சிஸ்டம் சரியான முறையில் ஒரு ஊரில் ஒரு பிரதேசத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் அது வந்து திருட்டுக்கள் வந்து குறைவதற்கு ஏன்னா திருடுறவர் வந்து இல்லாத ஒருவர் தான் கஷ்டமான ஒருவர் தான் திருடுவதற்கு முன் வருவார் எனவே அவருக்கு ஒரு இதை இதுக்கு ஒரு அதாவது ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுவார்கள் ஒரு சஹாபி அது எந்த சரியான செய்தியா என்பது தெரியாது ஒரு சஹாபி வந்து என்ன செய்வார் இரவில் தான தர்மம் கொடுக்கக்கூடியவராக இருப்பார் ஒரு நாள் பேர்த்து ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருவார் அடுத்த நாள் பார்த்தா இவர் கொடுத்தவர் வந்து ஒரு திருடர் என்றது தெரிய வந்துடும் அப்போ கொஞ்ச நாள் பார்த்தா அந்த திருடர் என்ன செஞ்சிருவார் திருட்டுத்தனத்தை வந்து உற்றுருவார் இன்னொரு நாள் இரவு வந்து இவர் ப பணத்தை ஒருத்தருக்கு கொடுப்பார் அது அடுத்த நாள் கேள்விப்படும் விபச்சாரிக்கு வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்றது கேள்விப்படும் அப்போ அடுத்த நாள் பார்த்தால் அந்த விபச்சாரி அந்த தொழிலையே வந்து விட்ட விட்டவளாக அவள் என்ன செஞ்சிருவாள் மாறிடுவாள் எனவே இது மாதிரியாக வறுமையின் காரணமாக மக்கள் சில செய்யக்கூடிய கேவலமான மோசமான கீழ்த்தரமான தொழில்கள் கூட இதன் காரணமாக இல்லாமல் போய்விடும் மிக முக்கியமாக அந்த சமூகத்தை விட்டும் ஊர் மக்களை விட்டும் வறுமை குடும்பத்தை விட்டும் வறுமை என்பது நீங்கிவிடும் எனவே அன்பிக்கினி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையில் சிறந்த ஒரு சேமிப்பை நாங்கள் சேர் சேர்க்க வேண்டும் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த சேமிப்புகளை நாங்கள் சேர்க்க வேண்டும் இந்த சேமிப்புகளுக்காக வேண்டி நாங்கள் சிறந்த முதலீடுகளை நாங்கள் வைக்க வேண்டும் அப்போ நாங்கள் சேமிப்பு என்றது வந்து பதுக்கிறதுக்கோ அல்லது உலோபித்தனத்தில் யாருக்குமே கொடுக்கக்கூடாது என்றதுக்காக வேண்டி சேமிக்கிறதோ இது ரெண்டுமே கூடாத ஒரு சேமிப்பு சேமிப்பு என்றால் எதிர்கால ஒரு முதலீட்டுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சேர்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் பணம் என்பது நாங்கள் சேர்க்கக்கூடிய பணம் ஒரு வருடம் நாங்கள் டிபாசிட் செய்து வைத்திருந்தால் அல்லது எமது வீட்டில் வைத்திருந்தால் அதனுடைய பெருமதி வந்து என்ன செய்துவிடும் இழந்துவிடும் இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சேமிப்பில் வைத்திருந்தால் ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு நாங்கள் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவை மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய்த்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு வருடத்துக்கு முன்னால் பத்தாயிரம் ரூபாவுக்கு வாங்கக்கூடிய பொருட்களின் வில் பொருட்களை வந்து அடுத்த வருடம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன செய்ய முடியாது வாங்க முடியாமல் போய்விடும் ஏன்னா அது வந்து பத்தாயிரத்தி நூறு ரூபாய் பத்தாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் என்று விலை கூடியிருக்கும் அப்போ அந்த நூறு ரூபாவை இவர் கடனாக கையால் போட்டு வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை என்ன செய்யும் ஏற்படும் எனவே சேமிப்பு சேமிப்பு என்று அதனை பிறருக்கு செய்யாமல் ஒரு சிறந்த ஒரு முதலீடாக அதனை நாங்கள் மாற்றாமல் வைத்திருந்தால் அந்த சேமிப்பானது அதனுடைய பெருமதி குறைந்து கொண்டே என்ன செய்யும் குறைந்து கொண்டே செல்லும் எனவே அதன் மூலமாக எமக்கு எந்த பிரயோசனமும் கிடையாது அதை எதிர்காலத்தில் நாங்கள் சேர்த்து சேர்த்து வச்சு அதனால் அந்த வீடும் கட்ட முடியாது வாகனமும் வாங்க முடியாது ஏன்னா அந்த பிரே அந்த பெருமதியெல்லாம் என்ன செஞ்சிடும் எதிர்காலத்தில் இழந்து போய்விடும் எனவே பேங்கில் நாங்கள் பணம் போட்டு வைத்தால் வங்கிகளில் நாங்கள் பணங்களை போட்டு வைத்தால் கூட அதனை நாங்கள் அப்படியே வைத்துக்கிட்டு வைத்து இருக்காமல் நாங்கள் ஒரு சிறந்த முதலீட்டுக்காக இஸ்லாமிய வங்கிகளில் நாங்கள் போட்டால் அல்லது இஸ்ல சரியான நம்பிக்கையான அடிப்படையில் வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களோடு முதாரபா முஷாராக்கா என்ற சிஸ்டத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் சிறந்த முதலீடுகளில் நாங்கள் ஈடுபட்டால் அந்த பணம் பல் மடங்காக பெருகிக்கொண்டே என்ன செய்யும் இருக்கும் இதனை நாங்கள் வைத்து விட்டு இந்த ரிஸ்க்குக்கெல்லாம் நாங்கள் பயந்து வங்கியில் தரக்கூடிய வட்டிகளுக்காக வேண்டி நாங்கள் வங்கியில் பணத்தை நாங்கள் சேமித்து வைத்தோம் என்று சொன்னால் அதற்கு அதற்காக வேண்டி வரக்கூடிய வட்டியின் காரணமாக எமது சொத்து செல்வம் அனைத்தும் என்ன செஞ்சிடும் அழிந்து விடும் வட்டியினால் நீங்கள் அந்த பெருமானத்தை போட்டு பார்த்தால் உங்களுக்கு விளங்கும் வட்டியினால் ஒரு மாதத்துக்கு பூச்சியம் தசம் ஐந்து வீதம் அல்லது ஒரு வீதம் வட்டி என்று சொல்லி அவர்கள் தருவார்கள் ஆனால் நீங்கள் முதலீட்டில் ஒரு வியாபாரத்தில் அந்த காசை நீங்கள் போட்டால் அந்த அதற்காக வேண்டி பல மடங்கு அதாவது பல அதாவது வீதத்தில் எமக்கு வருமானம் என்ன செய்துவிடும் வந்துவிடும் எனவே வட்டியில் கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை விட முதலீட்டில் போட்டு எடுக்கக்கூடியவர்களுடைய பணத்தின் பெரும் அல்ல இவ்வருமானம் வந்து அதிகமாக காணப்படும் எனவே இதனை நாங்கள் இதனுடைய யதார்த்தத்தை நாங்கள் புரிந்து இதற்கு அமைவாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எம்முடைய சேமிப்புகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பிக்கின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சிறந்த சேமிப்பின் மூலமாக சிறந்த இபாதத் அதாவது பொருள் ரீதியான இபாதத்தில்
நாங்கள் சரியான சேமிப்புகளில் ஈடுபட்டு பிறருக்கு உதவக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் இதன் மூலமாக அல்லா சுபான் ஹுவதாலா எம்முடைய சொத்து செல்வங்களை அதிகரித்து அதிகரித்து தர வேண்டும் அதே போன்று அந்த அவைகளின் மூலமாக மக்களுடைய நன்மதிப்பை மக்களுடைய துவாக்களையும் பெற்ற மக்களாக நாங்கள் மாறி நாளை மறுமையில் ஜல்னத்துல் ஃபிர்தோஸ் என்ற சூனத்தில் நாங்கள் நுழைவதற்கு வல்ல நாயன் எங்கள் அனைவருக்கும் துணை புரிவானாக வ ஆஹிர் தாவானா அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹூ